ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी आज हम कवर करेंगे टॉपिक सेल ठीक है कोई भी एट्थ क्लास के बच्चों को खड़ा करो और उसको पूछो कि सेल क्या होती है तो क्या बोलता है सर सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कोई भी कॉलेज के बच्चों को खड़ा करो तो क्या बोलता है सर सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ उससे मॉडिफाई करके पूछ लो तो बोलता था सर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है इसके अलावा कुछ बोलता है इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता मतलब आता तो बहुत कुछ है पर अगर पहली लाइन पूछे तो उसको यही आता है पहले ये डिस्क्रिप्शन मिल रहा हो ठीक है तो हम जब इलेवन क्लास में आगे एनसीआरटी देख रहे हैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर गई थी एंटेवन लियोन में ठीक है ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे सेल थ्योरी की तो सेल थ्योरी दी थी शिल्डेन एंड श्वान ने किसने दी थी शिल्डेन एंड श्वान ने अच्छा श्वान जो है जूलॉजिस्ट है ठीक है नाम से पता लग रहा देखो श्वान ठीक है जूलॉजिस्ट है तो सेल थ्योरी किसने दी थी शिल्डेन एंड श्वान ने दी थी इन्होंने क्या बोला था इन्होंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल और उनके प्रोडक्ट से बने सेल प्लस देयर प्रोडक्ट उससे क्या बने लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल एग्जिस्टिंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ये तो इवोल्यूशन वाला फील आ रहा है कि ऑल एग्जिस्टिंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ये बात ध्यान रखना ठीक है तो ये तो इन्होंने बोल दिया शिल्डन एंड श्वान में पर ये नहीं बता पाए कि प्री एग्जिस्टिंग सेल आई कहां से जैसे लुइस पास्टर नहीं बता पाया था ठीक है वैसे ये नहीं बता पाए तो इसको मॉडिफाई करने आया रुडोल्फ विक्रो ठीक है ना कि सिर्फ मॉडिफाई किया तोड़ मोड़ के एकदम शेप फाइनल शेप दे दी इस थ्योरी को ठीक है इसने क्या बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या बोलोगे ओमनी सेलुला ई सेलुला तो ये किसने दिया था रुडोल्फ विक्रो ने और साथ ही साथ तोड़ मोड़ के इसको मॉडिफाई कर दिया ये बात क्लियर है चलो अब देखो सेल किसी की भी सेल उठा के देख लो सेल उठाया मैंने सेल के अंदर न्यूक्लियस सेल के अंदर साइटोप्लास्ट ठीक है तो मान लो एक सेल उठा ली मैंने ये सेल है ठीक है इसके अंदर क्या है बीचों बीच न्यूक्लियस और सेल के चारों तरफ क्या है अंदर साइटोप्लास्ट सेल के अंदर साइटोप्लास्ट न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट ये बात क्लियर है तो मैंने देखा न्यूक्लियस और मैंने देखा साइटोप्लास्ट अच्छा साइटोप्लाज्मा को बोलते हैं साइटोसोल बिल्कुल याद रखना साइटोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं साइटोसोल और साइटोसोल क्या होता है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी या आया था ऑप्शन में कि साइटोसोल इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी ना साइटोप्लाज्मा दिया है क्या बोला साइटोसोल इसलिए एनसीआरटी पढ़नी जरूरी ठीक अच्छा बच्चा बच्चा जानता है अपन क्या यू के अपन क्या यू के रेड सातवीं आठवीं छठी पांचवी वाला बच्चा भी जानता है अपन क्या यू के रेड अपन क्या यू के रेड तो अपने अंदर किसे ऑर्गेनल मिलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलेंगे सब बड़े वाले मिलेंगे कोई बेकार ऑर्गेनल मिलेंगे क्या है मेम्ब्रेन बाउंड तो अपने मिलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है और अपन क्या है यू के रेड पर ये प्रो के रेड आर बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया जैसे तुच्छ लोग जो की सर्वाइव कर लेते इतने ज्यादा टेम्परेचर पहलो पहलो मिथे नो पहल बाद में देखेंगे प्लांट डायवर्सिटी में वो सब क्या है प्रोकेरियोट वो सब क्या है प्रोकेरियोट उनके अंदर क्या होंगे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होंगे ठीक है ये बात समझ में आ गई सर पर सर राइबोसोम का क्या कहना है आपके क्योंकि राइबोसोम तो सर मेम्ब्रेन लेस होता है और राइबोसोम सर प्रोकेरियोट में भी होता है यू में भी होता है तो फिर तो देख न्यूक्लियस की बात तो होगी कि मेम्ब्रेन बाउंड किस में और मेम्ब्रेन लेस किस में अब देखो ऑर्गेनल की बात करूं तो मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड होने किसमें चाहिए अपन में सर यू केरियोट अपन बिल्कुल तो बिल्कुल यू में प्रेजेंट हो प्रोकेरियोट में ऑप्शन है और मेम्ब्रेन लेस जो है वो दोनों में है प्रोकेरियोट में भी और यू केरियोट में भी है एग्जाम्पल राइबोसोम ठीक ये बात ध्यान रखना अच्छा ये ध्यान रख तू आर बी सी राइबोसोम बेसल बोडी सेंट्रियो ये सब होते हैं मेम्ब्रेन लेस बात ही खत्म हो जाती है एम एन सी माइटोकोन्ड्रिया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास ये होता है डबल मेम्ब्रेन बात खत्म ठीक है अब देख कहा गए अपन ये सब देख लिया अब देख प्रोकेरियोटिक सेल में क्या देख रहा हूँ सेल एनवल अब क्या देख रहा हूँ मैं प्रोकेरियोटिक सेल में सेल एनवल अब जो की बना है ग्लाइको केलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है ग्लाइको केलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छा ये बात ध्यान रखना कि ग्लाइको केलिक्स जो है स्लीपरी होता है कैसे होता है स्लीपरी होता है सेल वॉल अभी हम आगे देखेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ध्यान रखना रट लेना की प्रोकेरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉर्म होता है मीजोसोम तीन फॉर्म में वेसाइकल ट्यूबुलर और लेंगुला की फॉर्म में ठीक है कौन मीजोसोम कौन मीजोसोम जिसके चार फंक्शन है रट लो सेल वॉल का फॉर्मेशन डीएनए का रेप्लीकेशन रेस्पायरेशन सिक्रीशन क्या बोलोगे सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए का रेप्लीकेशन रेस्पायरेशन सिक्रीशन ये बात क्लियर तो ये हो गई तुम्हारी प्रोगेटिक सेल अब देखो सेल वॉल क्या होती है अच्छा सेल वॉल किसमें होती है हमें हमें सेल वॉल है हमें सेल वॉल होती है तो इंजेक्शन नहीं लगता इंजेक्शन टूट जाता सेल वॉल होती है प्लांट में प्लांट में सेल वॉल है प्लांट की बार को हाथ लगा के आना मुक्का मार के आना हमें मुक्का मारो लग जाएगी प्लांट को मुक्का मारो किसको लगेगी हमें लगेगी क्योंकि हमारी सेल में लग जाएगी उसका तो कुछ नहीं हुआ उसके
अब देख प्लांट की बनी होती है सेलुलोस हेमी सेलुलोस पेक्टिन प्रोटीन देख याद कर ले सेलुलोस हेमी सेलुलोस पेक्टिन प्रोटीन नाम से याद रहा सेलुलोस हेमी सेलुलोस पेक्टिन प्रोटीन ठीक है सेलुलोस हेमी सेलुलोस पेक्टिन प्रोटीन हो गया यार चार बार याद करा दिया सेल वॉल देख मिडिल लेमिला जो है सेल वॉल का वो कैल्शियम पेक्टेट का बना है पांच बार पूछा है सेल वॉल जो है उसका मिडिल लेमिला का का बना है कैल्शियम पेक्टेट का बना है सेल वॉल जो है क्या करने में काम कर रही है सेल को जो है शेप दे रही है मान लिया सेल वॉल है ये भी एंड आ रही है तो सेल को शेप नहीं आ पाएगा तो सेल वॉल सेल को शेप दे रही है ठीक है माइक्रो मोलिकुल से बचा रही है कोई आके आ रहा है रजिस्ट करने हटक सेल वॉल बचा रही है प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डेमेज एंड इन्फेक्शन तुम जा रहे हो पेड़ का मुक्का मारने बचा रहा है ना उसको सेल वॉल उसका हेल्प इन सेल टू सेंड इंटरेक्शन ये पास वाली सेल को पास वाली सेल से प्यार हो गया बातचीत करने के लिए ठीक है तो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड बेरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मोलिक्यूल ठीक है ये सब काम की बात है ये सब सेल वॉल है ठीक सेल वॉल के फंक्शन है और सेल वॉल किस किस की कई कई से बनी है ये याद रखना है अब देख क्या है अब इस सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के पहले फंक्शन देख लेते हैं फिर अपन स्लाइड में जाएंगे अपने मोबाइल की वहां पर देखेंगे ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन हुई प्रोटेक्शन ठीक है और ये सेल मेम्ब्रेन जो है थीन होती है डेलीकेट होती है ना सेल वॉल की तरह हार्ट नहीं होती ठीक है प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करती है सेल को और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ठीक है ये बात क्लियर अब देख कंट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिविटी तो क्या क्या फंक्शन होगी सेल में सेल एक तो सपोर्ट करती है प्रोटेक्शन करती है साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल सपोर्ट करती है और कंट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिविटी ये बात क्लियर है अब देख इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ही चीज आ जा सकती है सिलेक्टिव परमेबल होती है कैसी होती है सिलेक्टिव परमेबल सबको नहीं आन देगी किसी चीज को आन देगी सिलेक्टिव परमेबल होती है कहा गई ये सिलेक्टिव परमेबल होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का किसका होता है सोडियम पोटेशियम पंप का यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है साथ ही साथ पेटिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पोलर मोलिक्यूल जैसे फेसिलेटेड डिफ्यूजन वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू और न्यूट्रल सोल्यूट डिफ्यूजन के थ्रू ये तीनों चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन और कैसे कैसे वो परमेबल होती है ठीक है अब आ जाओ मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे ओके okay, तो आप आगे मेरी फोन की स्क्रीन पे अपन चल रहे हैं ड्राइव में ठीक है अपन देख रहे थे सेल मेम्ब्रेन एक्टिव पेसिव ट्रांसपोर्ट उसके बाद हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो है इसका कंपोजिशन क्या है फिफ्टी प्रोटीन और फोर्टी लिपिड का कम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की स्टडी जो है अच्छे से हुई थी नाइनटीन के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था बनाया था हमने ठीक है अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लूड म्यूजे एक मॉडल पे बेस्ड है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में इसमें इन्होंने क्या बोला कि क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन लिपिड बाई लेर ठीक है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फ्लूड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो हेल्प करता है सेल की ग्रोथ होने में सिक्रीशन में एंडोसाइटोसिस में सेल डिविजन में और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलर जंक्शन ठीक है प्रोटीन देखो इसमें दो तरह के होते हैं इंट्रिकल और पेरीफेरल इंट्रिकल जो होता है या तो पार्शली या फिर टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में और पेरीफेरल जो होता है सरफेस पर लाई होता है इसके दो हेड एक पोलर एक नॉन पोलर पोलर जो है आउटसाइड होता है नॉन पोलर जो है हाइड्रोफोबिक होता है अंदर की साइड होता है ठीक है अब देखो यहाँ पे दे रखा है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है चार चीज़ों से मिलकर बनता है ई आर गोल्जी अपरेटस लाइसोसोमा वेक्यूल ठीक है ई आर सबको पता है एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम एनक्लोज विद एन मेम्ब्रेन फॉर्म थ्री नेटवर्क ठीक है ये क्या करता है थ्री नेटवर्क बनाता है दैट कंसिस्ट वे साइकिल दो तरह का होता है आर ई आर ए सी आर आर ई आर बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है ए सी आर का काम क्या होता है ये ध्यान रखना मेजर साइड फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरोइड हारमोन्स ठीक है अब ये जो देखो ई आर डिवाइड इंटर सेलुलर स्पेस इंटू टू पार्ट्स लुमिनल एक्स्ट्रा लुमिनल ठीक है अब ई आर गोल्जी अपरेटस लाइजोजोम और वेक्यूअल इन चारों से मिलकर बनता है एंडोमेमिन सिस्टम तो गोल्जी अपरेटस देखते हैं गोल्जी अपरेटस क्या है पैकेजिंग मटेरियल है ठीक है पैकेजिंग करता है मटेरियल का आफ्टर मॉडिफिकेशन ठीक है मेजर साइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन मेजर साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन कौन गोल्जी अपरेटस गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस सेप स्ट्रक्चर कॉल सिस्टर्नी देखो ये क्रिस्टियानी और माइटोकोडिया में अलग है वो कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्ट जब स्ट्रक्चर कॉल सिस्टर नहीं इसमें दो फेज होती है सिस फेज कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं जिसको जिसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग ट्रांस कौन के हो मैच्योरिंग याद रखना ठीक है ये हो गया बात अब देखो लाइसोजाम लाइसोजोम तो आपको पता है लाइसोसोम लाइसोजाइम एंजाइम हाइड्रोलिटिक
ऑक्यूपाई नाइन्टी परसेंट वॉल्यूम ऑफ सेल ठीक है वैक्यूअल और टोनोप्लास फेसिलेट आयन कंसनट्रेशन ग्लेडियन देखो वैक्यूअल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम टोनोप्लास मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस जिसको बोलते हैं हम टोनोप्लास टोनोप्लास फेसिलेट आयन अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्लेडियन ऑक्यूपाई नाइन्टी परसेंट ऑफ सेल और जो वैक्यूअल होता है वो क्या क्या कंटेन करता है वाटर सेल सेफ एस्क्रिटिव प्रोडक्ट ठीक है तो ये हो गया आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अब आ जाओ आप माइटोकोंड्रिया पे देखो माइटोकोंड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन मैंने बोला एम एन सी माइटोकोंड्रिया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट जिसकी डायमीटर पॉइंट टू सेवन माइक्रोमीटर लेंथ वन से फोर पॉइंट वन माइक्रोमीटर जिसकी शेप है सोचेज और सिलेंड्रिकल ठीक है मैट्रिक्स में देखूँ तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डी एन है फ्यू आर एन ए मोलिक्यूल है और सेवेंटी एस राइबोजो में ये बात ध्यान रखना ठीक है माइटोकोंड्रिया प्ले वाइटर रोल इन मेटाबोलिक प्रोसेस ठीक है डबल मेम्ब्रेन है टू एक्वस कंपार्टमेंट है आउटर को देखूँ ठीक है और इनर को देखूं तो आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है ठीक है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करती है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें फोल्डिंग होती है उसे बोलेंगे क्रिस्टिया और ये फोल्डिंग क्या होती है ये सरफेस एरिया बढ़ाती है फिंगर लाइक प्रोजेशन होती है ठीक है क्रिस्टिया एंड किस सर्फेस एरिया ठीक है तो फंक्शन क्या हो गया माइटोकोंड्रिया क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करता है एटीपी प्रोड्यूस करता है इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल ये बात क्लियर है चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन द सेल ठीक है अब ये बात हो गई अब देखो प्लास्टिक ऑन द ब्लेसिस On the basis of presence or absence of pigment and type of pigment, plastid are multi type: leucoplast, chloroplast, or chromoplast. ठीक है. पहले देख लेते हैं leucoplast. ठीक है. Leucoplast में देखो amyloplast, जो कि store करता है carbohydrate. Example potato. Aeloplast. देखो A I O है. Oil. ठीक है. इसमें भी क्या है? Oils. देखो I O O I O का उल्टा कर दो oils. तो oil रूप फेट के लिए. Aeloplast, store protein. ठीक है. ये होता है colorless plastid function. इसका storage of nutrient. तो ये हो गया leucoplast. ध्यान रखना. अब देखो क्रोमोप्लास क्या है प्रेजेंस ऑफ फेट सोल्यूबल कैरेटिनोइड पिगमेंट प्रेजेंस ऑफ फेट सोल्यूबल कैरेटिनोइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल ठीक है दिस पिगमेंट गिव द पार्ट ऑफ प्लांट येलो ऑरेंज और रेड कलर ये बात ध्यान रखना इसी वजह से इसी पिगमेंट की वजह से उस पर येलो ऑरेंज और रेड कलर आता है ठीक है अब आ गया क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का नंबर देखो क्लेमाइडोमोनास में एक होता है मीजोफिल में बीस से चालीस होता है क्लोरोप्लास्ट की शेप देखो रिबन लाइक डिस्कोइड स्पेरिकल ओवेल लेंथ शेप क्लोरोप्लास्ट की साइज देखो पाँच से दस माइक्रोमीटर और फिर टू पॉइंट फोर माइक्रोमीटर ठीक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या है एंजाइम रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मोलिकुल और इसमें भी सेवेंटी एस आइबोसोम है और ऊपर माइटोकोंड्रिया में भी कितना था सेवेंटी एस आइबोसोम क्लोरोपास फ्लेटेन मेम्ब्रेन से कोल्थेलेकोइड आर अरेंज इन स्टेक लाइक द पाइल ऑफ क्वीन ऑफ ग्रेना सिक्के जमते हैं ना सिक्के लाइन से वैसे जमे हुए रहते हैं कनेक्शन बिटवीन ग्रेना स्ट्रोमा ले मिली ठीक है थेलोकोइड जो है उसमें ल्यूमेन होती है एंड इट आल्सो कंटेन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल तो थेलोकोइड है उसमें ल्यूमेन है जो कि क्लोरोफिल कंटेंट करता है क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट ठीक है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है एम एन सी माइटोकोनिया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट तो ये भी क्या आ गया डबल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल अंदर की मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है स्पेस लिमिटेड बाई इनर मेम्ब्रेन स्टोमा ठीक है तो ये बात हो गई क्लोरोप्लास्ट तक की ठीक है अब वापस आ जाओ स्लाइड पर तो ये था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आज पार्ट वन कवर करा है बहुत जल्दी पार्ट टू आने वाला है ठीक है उसमें हम पूरी सेल निपटा देंगे फिर हम सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी ठीक है थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग कीप सपोर्ट थैंक यू